哎，同学好，我是林文老师。你现在所收看的是《经济学人》杂志 Business 商业栏目下面的头条。当然，破音当然要上版面了。A crisis of confidence， 光听发音就知道严重到不行了。我们把这段内容贴到我们的讲解区。A crisis of confidence， 先听标题。A crisis of confidence。Crisis 就是危机，右边告诉你信任危机。两件的悲剧空难啊、呃，并并不会把波音给它彻底的失败，没有。Two tragic air disasters may knock down Boeing. 注意这个 may， 也许不会，但是后面还会有其他的结果。所以 disaster 是你必备的用法。两件这这么著名的这个被空难事件，我们先听一看内容吧。他说 ，reputational damage together with protectionism and rising debt herald troubled times for America's aerospace giant. 但是呢，这边有个 but， 它不见了。首先 ，reputation 这个就是非常重要的单词。在荧幕上，你可以看到林文老师字典打给各位同学看 ，reputation 这个字就是名誉名声的意思，将将出来了。特别名誉名声，同义字叫 fame， 该有的介词都是一模一样的道理。也许不会让这个公司正式的垮台，当然没那么严重。但后面有讲说一堆的问题等着他，譬如说名誉受损、保护主义，还有债务上升以及。都告诉我们这个 hero 这个字很特别哈，我们来这边来贴给各位同学来看，就知道这个特别的发音。Herald 预示什么的开始，就代表说，因为这个事件，我们可以知道前面前途坎坷，对美国的航空界、航空界的巨头 aerospace A R O， 很多人都不知道这个单字，真是可惜。A E R O 这是一个重要的单字呢，你看绝对都跟空中有关的，对美国的航空是一堆的问题。我们接着回来。这边我们把这一段的第一段内容再说明。波音本来要记要开始办一个大活动的，庆祝它的一个七七七。Boeing was hoping for good headlines on March the 13th, the day on which it planned the glitzy unveiling of its new long-haul 777X jetliner at its factory outside Seattle. 简单来说，在西雅图外工厂那边，它要正式要介绍它的长城七七七 X 的喷射机。这边有几个小单字哈，叫 glitzy， 你可以不用管它。不过我们看 unveiling， unveiling 都很有趣。新娘结婚的面纱就叫做 veil， 那把面纱拿掉呢，就揭开来，他告诉大家我的新飞机要出来了呢，而且呢，准备要去做一个大事的推宣传跟计划。Boeing was hoping for good headlines on March the 13th, the day on which it planned the glitzy unveiling of its new long-haul 777X jetliner at its factory outside Seattle. 注意 ，instead 在英文是一个风画风一转，就是一个反而这件事情呢不得了的几件事情发生了在伊索皮亚。Instead， 我们听听看它的内容。Instead, tragic events three days earlier in Ethiopia prompted it to cancel the event. On March the 10th, the Boeing 737 Max 8 crashed near the capital, Addis Ababa. Killing all 157 people aboard. 所以两件事件嘛，两件事件，悲剧事件，一个在伊索皮亚 ，prompt 是在英文是促使，这个字标语它没什么特别的，它其实有两个词性，就跟我们中文字一样，我们很多的字都是有双词性的，三词性的都有 prompt。这个字在荧幕上蹦蹦，各位就出来，可以当形容词，可以当动词呢。再回来，促使他取消这个活动。三月十号，另一架飞机也坠毁了。然后呢，一飞机上一百五十七人全部死亡。这句话我们再听一遍。On March the tenth, the Boeing 737 Max 8 crashed near the capital, Addis Ababa. Killing all the 157 people aboard. 很抱歉，那没念前面，那就算了。好，很明显，这两个相似性就让美国的很多相关机构去做个调查，加上各国的各国的决定要取消它的飞机订订购。The apparent similarities between this crash and one five months ago involving a Max 8 operated by Lion Air in Indonesia raised concerns among aviation authorities around the world. 注意哦 ，concern， 大家开始关切的，特别是 aviation authorities。aviation 这个字跟又不会明白了，在 fight l o v i n g 就是飞机的意思，所以在这边可以看到 avian 就是跟航空有关，航空的相关机构，大家都引起的焦焦焦虑和疑虑，为什么呢？所以大家开始砍了，而且大家再次肯定。飞机，他们几乎他的路线，黑盒子找到了，大概分析都是同样的结果，就是人机在抢，机器自动化的结果，将人在抢，最后飞机失速，终于坠毁，机上所有人全部阵亡，无一幸免。这件事件当然变得非常大的。The apparent similarities between this crash and one five months ago involving a Max 8 operated by Lion Air in Indonesia raised concerns among aviation authorities around the world。也就是说，你看各种的航空史里面，很少一个飞机掉下来这。
么快，除非是恐惧攻恐怖攻击，这么快就就会结果出来，大家立刻就停飞。当然就是对波音就是一个额外的问题。我们再看后面，三月十三号就是两三天前又发生什么事情了呢？ By March the 13th, virtually all the world's fleet of Max 8 seconds had been grounded by airlines or regulators. The tragedy has also frightened Boeing's investors. Boeing 股价当然就大跌了。三月十三号 ，virtually 这你可能不知道，这边要翻几乎几乎所有的世界的团队，这个 A 明明是这边不是 second 哈，反正就总之八 S 的，不也算 second。Grounded， 通通禁飞；航空公司、监管机构通通不飞。这项的悲剧也吓到了波音的投资者。这句话我们再听一遍。By March, by March the 13th, virtually all the world's fleet of Max 8 seconds had been grounded by airlines or regulators. The tragedy has also frightened Boeing's investors. 各位们发现到我跟云助理合作无间的，当然你就可以知道我天天讲解讲到熟练到不行，在台湾要跟我这么熟练的不容易啊。Within days, its share price fell by more than 10%, wiping nearly 30 billion off its market value. 嗯，他那个字没念好。这个 b n 什么东西啊？指的是 billion。我把它稍微瞧一瞧，各位才会听得清楚。各位至少可以看得出来，它多少钱从它的股价市值就这么消失了。再听一遍。Within days, its share price fell by more than 10%. Wiping nearly 30 billion off its market value. 什么叫 wipe? W I P E. 这不是擦拭吗？对呀、啊，就是抹干净，而且 wipe 一个很可怕的用法。Wipe 好就彻底的毁灭。有时候它的市值瞬间砰。B 点是十亿，代表三百亿美金，砰，就这么消失不见了啊！如果你听刘梦老师讲解，可以学到更多的内容。当然啦，如果再细一点，可以学到更多呢。我们来看这个第八的用法 ，involve。involve 这个字，如果你跟我学习，我告诉你它有三个意思，这样学习比较快的。我们再看看这个 ，Hey Google， define a v i a On the website definitions.net， they say。Evian is a brand of luxury mineral water coming from several sources near Evian Les Bains on the south shore of Lake Geneva. To read more, look for the link in your Google Home app. 他没有办法听清楚，因为有个叫 Lavio 哈，这个字也不能怪他，因为这个字算是比较太特别了。各位在荧幕上就可以看得出来，在法语的用法叫 Lavio， 听听看发音。Lavio， Lavio 就是飞机的意思，在英文上也就是 the plane 就是飞机，所以可以体会到这个单词有时候他没办法听那么清楚。果然有李文老师在做个讲解，效果会更好。我们最后再听听看 ，Hey Google。Define reputation. This is the definition of reputation: the beliefs or opinions that are generally held about someone or something. 嗯，对某人或某物的一些声誉，他也没有说那么清楚，听得明白。如果你觉得刘文老师讲解让你学到非常丰富的内容，来找我吧。金立玄杂志我已经讲解了一千六百多篇了，将近七年的时间，一年订阅下来，各位绝对可以超过两百五十篇，一篇差不多十三分钟的加减。不断的往前迈进，等你找我吧。教学就是我的乐趣，拜拜。